cells so I'm taking now next lecture series in which I'm taking boats and streams in the same topic time and distance okay this can the time and distance can the I'm a continuation making a next lecture hai, next series man this can the time and distance man one more topic which is boats and stream के बारे में बात करते हैं ठीक है बोट्स और स्ट्रीम के बारे में ये बात करते हैं सबसे पहले बात आती है कि बोट्स और स्ट्रीम क्या मतलब है इसका क्योंकि आप अभी तक हमने पढ़ा रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि दोनों चीजें मूव करती हैं अर्थ के ऊपर रोड्स के ऊपर है रोड और अर्थ के ऊपर जब अर्थ स्टेशनरी रहती है माने स्थिर रहती है और बाकी चीजें दोनों मूव करती हैं है ना एक सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में तो हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड निकालते हैं उसी के आगे का ये पॉइंट है यहां भी रिलेटिव स्पीड है बट यहां रिलेटिव स्पीड किसकी है जो बॉडी मूव करती है और नीचे जो बॉडी जिस पर मूव कर रहे हैं जैसे शी है ओशन है रिवर है कोई करंट है उस करंट के ऊपर रिवर के ऊपर स्ट्रीम के ऊपर और कोई बॉडी मूव करती है जैसे बोट मूव करती है शिप मूव करता है पानी के ऊपर तो पानी की स्पीड अलग होती है और बोट की स्पीड अलग होती है या शी की सॉरी शिप की शिप की अलग होती है सी की अलग सी की अलग और शिप की अलग इस तरह से दोनों ही वाटर बॉडी जिस पर कोई चीज मूव करती है वो भी मूव कर रही है और या स्टेबल है स्टेबल स्टेबल पोजीशन में है स्थिर अवस्था में और दूसरी जो बॉडी मूव करती है है ना इन दोनों का कंसर्न है यहां पर यानी जो जो आपका वो है यानी जो पाथ है जिसके ऊपर चल रहा है कोई चीज कोई चीज मूव करती है उसके बीच में और द स्ट्रीम और द करंट ऑन व्हिच द थिंग इज मूविंग उन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड निकालते हैं और द इफेक्टिव स्पीड ऑफ द बोट क्या होती है इफेक्टिव स्पीड ऑफ शिप क्या होती है वो हमें निकालनी होती है या मैन की जो मैन ड्रो कर रहा है पानी के अंदर उसकी हमें इफेक्टिव स्पीड निकालनी है जो स्ट्रीम है या करंट है रिवर की फ्लो है उसके साथ में पानी में कैसे मूव करता है कोई आदमी या उसके अंगिस्ट में मूव करता है और अंगिस्ट में कोई बोट तभी क्रॉस कर सकती है जब उसकी अपनी स्पीड बोट की स्पीड ज्यादा होगी जबकि करंट या जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड कम होगी तभी वो बोट क्रॉस करके वापस आ सकती है अदरवाइज उसी में डूब जाएगी पानी के अंदर ड्रॉन हो जाएगी है ना इसलिए पानी हमेशा जो बोट होती है उसकी स्पीड ज्यादा लेते हैं वाटर की स्पीड की अपेक्षा वाटर या स्ट्रीम की स्पीड जो होती है वो कम होती है इस तरह के ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्ट्रीम सपोर्ट और बोट्स एंड स्ट्रीम ये जो टॉपिक है इस क्वेश्चन पर इस पर भी इस क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं और उनको समझ में नहीं आते हैं लेकिन फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये टॉपिक बहुत ही सिस्टमेटिक है आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं मिसली अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है भाई और स्पीड ऑफ दी बोट क्या है या स्पीड ऑफ दी जो रोहर है या मैन है है ना ये स्विमर है उसकी स्पीड क्या है बोट और मैन और स्विमर ये दोनों तीनों चीजें एक ही होती हैं जबकि स्ट्रीम करंट रिवर और शी इन सब की एक ही चीज है इसका मतलब उनकी स्पीड अलग होती है जब कभी हम स्पीड ऑफ बोट निकालते हैं इसका मतलब है उसकी स्पीड स्टिल वाटर में है शांत जब बोट है तब उसके ऊपर कोई बोट कैसे मूव कर रही है उसकी स्पीड क्या होगी उस स्पीड से मतलब होता है ठीक है तो हम इसके बारे में बात करते हैं डिस्कस करते हैं तब देखिए द स्पीड ऑफ ए बोट और मैन ऑन ए रिवर और ऑन ए करंट ये करंट का मतलब होता है कोई भी स्ट्रीम और वाटर करंट और स्ट्रीम ये तीनों मॉडी की स्ट्रीम करंट रिवर ये सब फ्लो कर रहे हैं उसके ऊपर स्पीड ऑफ ए बोट और मैन ऑन ए रिवर और करंट और स्ट्रीम मींस द स्पीड ऑफ इट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ इट मींस बोट इन स्टिल वाटर ये बात आपको समझनी है ठीक है वाइल स्पीड ऑफ दी करंट ऑफ द करंट और स्ट्रीम बैट और वाटर बॉडी ये काफी वर्ड्स यूज होते हैं वाटर बॉडी मींस द स्पीड ऑफ इट 
the speed of it at which water is flowing, at which the water is flowing, right? At which the water is flowing. उसी स्पीड से मतलब होता है। अब आती है। वही डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। तो हमारा पता है कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम ये जो वर्ड है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रीम और बोट के बारे में। अब देखिए क्या होता है डाउनस्ट्रीम। मैन डी बोट और एक मैन इज रोइंग बिट द with the stream or current, with the current or stream okay. the effective speed the effective speed of the boat or man will be Known as downstream speed. Downstream speed. ये कौन सा होता है? Downstream का. अब आते हैं भाई बड़े upstream क्या होते हैं? वो देखते हैं. दूसरा बात, दूसरी बात आती है upstream. ये upstream जो word है, इसका भी बहुत ज़्यादा use होता है. Upstream सारी क्वेश्चन चलना. When a boat or a man is rowing opposed to the flow of water body, flow of water body or against stream then this then this effective speed the resultant speed of the end or effective speed resultant what the resultant speed then where both again star here kc river k यानी रिवर इधर बहती है और बोट और बोट इधर से आती है तो दोनों की जो इफेक्टिव स्पीड होगी बोट की वो एक्स मानस वाई मान लो एक्स स्पीड बोट की है और वाई स्पीड करंट की है तो एक्स मानस वाई ये आप स्ट्रीम इफेक्टिव स्पीड होगी दें दिस इफेक्टिव स्पीड ऑफ द बोट विल बी नोन एस आप स्ट्रीम स्पीड Upstream speed of the boat. ठीक है ये दो बार आ गए upstream and downstream ये हमने clarify किया अब देखें ये हम जरा example लेते हैं और उसको explain करते हैं कि ये कैसे निकालते हैं फिर upstream speed downstream speed if the speed of a man or boat b x kilometer per hour in still water and the speed of the stream and the speed of the stream b y kilometer per hour then the down stream then the down stream is speed or effective down stream Effective downstream speed of the boat will be x plus y 
इसी से डाउन स्ट्रीम क्यों क्योंकि बोट की जो स्पीड है वो करंट और स्ट्रीम की स्पीड के साथ ऐड हो जाती है ठीक है इसको एक्स प्लस फाइव किलोमीटर पर आवर हुई फर्स्ट डिग्री एंड द इफेक्टिव स्पीड एंड द इफेक्टिव स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इट इज अप स्ट्रीम अब देखिए इन दो इक्वेशन में से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एक्स और वाई के लिए तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखिए यहाँ से अगर हमें एक्स और वाई निकालना हो जैसे स्पीड ऑफ दी बोट एंड स्टील वॉटर निकालनी हो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बी गेट एक्सीबल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइन प्लस एक्स माइनस वाई ये एक्स की वैल्यू आ जाती है एंड वाई इजल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई मतलब क्या होगा ये डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम अप स्पीड तो डिफरेंस ऑफ दीज टू अप डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का डिफरेंस यहाँ पे एडिशन सम सम ऑफ द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ठीक है इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल देते हैं दोनों इंटर से प्रूफ ऑल करके इसको हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं दस द स्पीड ऑफ ए बोट और ए मैन इन स्टिल बोट इन स्टिल बोट इजक्वल टू हाफ ऑफ मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस मेंस अप स्ट्रीम स्पीड एक तो ये फॉर्म ना हो जाता है दोनों का हम सम कर लेते हैं सम ऑफ एंड स्पीड ऑफ द करंट दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स ही एंड स्पीड ऑफ द करंट करंट की निकालने में जैसे वाई तो क्या निकालेंगे वो हुई हाफ ऑफ मेंस डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस मेंस अप स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड इन दोनों का डिफरेंस होता है ये दो फॉर्मूले शॉर्टकट फॉर्म में कहलाते हैं इनका हम ज़्यादा यूज करते हैं उसकी डायरेक्ट निकालने के लिए तो वही वर्ड इज इफेक्टिव स्पीड क्या होगी ऑफ द बोट और मैन इन स्टिल बोट मोस्टली वट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल बोट वो द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल बोट ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन से और दूसरा क्वेश्चन होता है वट इज द स्पीड ऑफ द स्टिल बोट और द स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम स्पीड ऑफ द करेंट स्पीड ऑफ द वाटर बॉडी स्पीड ऑफ द रिवर क्या है ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली दोनों की स्पीड निकालने के लिए ये दो फॉर्मूले हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले सम करके एडिशन और डिफरेंट निकाल के डाउन स्ट्रीम में से माइनस करते हैं अप स्ट्रीम की स्पीड दोनों की इफेक्ट दोनों का डिफरेंस आता है तो हम माने स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो निकल आती है उसका हाफ करके है हाफ ऑफ दी सम ऑफ दी डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड दोनों का हम एड एड करके सम करके उसका हाफ करके तब वैल्यू निकालते हैं स्पीड ऑफ दी बोट की ये दो फॉर्मूले शॉर्टकट कराते हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है आप ज़्यादा क्वेश्चन निकालते हैं उससे आप देखेंगे हाँ इनका यूज इस तरह से हमने इनको एक्सप्लेन किया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि इन फॉर्मूले पर बेस्ट आपको समझ में आएगा बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन देखें सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन थे फॉर्मूले थे इनका यूज होता है क्योंकि आप निकालें 
Is that a question? A question number one. A question number one. Do you have a question? A person knows a kilo, a kilometer, a kilometer down the stream in 10 minutes. And upstream in 30, 30 minutes. The speed of a the speed of a man downstream. Downstream is one kilometer per ten minutes. It will be a down, downstream speed. A kilometer downstream, down the stream in ten minutes. And it is speed upstream is one kilometer per thirty minutes. Yeah, yeah, what? To find the number, to find the key, to find the number. We need to change the data. Okay, to find the number, to find. Then find the velocity. अब देखिए यार velocity find करनी है आपको. Velocity जैसे मैंने कहा, velocity speed और rate. कभी भी rate बोलते हैं, कभी speed बोलते हैं, कभी velocity. क्योंकि अब देखिए current एक direction में घूम रही होती है, जा रही होती है. And when motion is in one direction, that means the current will have velocity. Velocity हमेशा back या vector quantity होती है. है ना जिसके अंदर डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन वाली चीज़ें होती हैं कि मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं ठीक है फिर मैं दिशा होती है जिसमें डायरेक्शन होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी वैक्टर क्वान्टिटी लेकिन मैग्नीट्यूड उसका जो स्पीड का होता है वही होता ठीक है इसलिए स्पीड स्केल में क्वान्टिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती लेकिन वेलोसिटी वैक्टर क्वान्टिटी जिसके अंदर स्पीड जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है जो कि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है रेट में केवल मैग्नीट्यूड होता है रेट स्पीड दोनों स्केल क्वांटिटीज हैं जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी से इतना डिफरेंस अदरवाइज दोनों की यूनिट सेम होती है वैल्यू भी सेम आएगी लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इन दिस डायरेक्शन इन ईस्ट डायरेक्शन ठीक है वाटर इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन तो उसकी स्पीड और सॉरी वेलोसिटी इतनी है इस डायरेक्शन में इसका डिफरेंस है तो यहाँ वेलोसिटी पूछता है अंड द वेलोसिटी ऑफ दी स्ट्रीम वाई की वैल्यू निकालते हैं हम y मतलब यहाँ पर y हम assume करते हैं mostly speed of the stream stream जबकि x मानते हैं speed of the boat यहाँ यहाँ y निकालना है ठीक है y means speed of the stream चलिए find करते हैं आपको निकालना है velocity velocity निकालना है to find करना है velocity of the stream ठीक है solution अब हम मान लेते हैं लेट लेट स्पीड ऑफ द बोट ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ दी उसकी बात ये भी मान लेते हैं एंड स्पीड ऑफ दी स्ट्रीम Speed of the stream in or the speed of the stream B Y kilometer per hour then downstream then speed of the man downstream take a downstream get me speed over downstream will be X plus Y and upstream upstream speed with you and upstream speed is equal to x minus y and then the value of the x plus y is equal to 1 km per 10 minutes this is very important so we have a solution here we have a solution let me black and throw it solution is here Again, solution. So, it sounds like, yeah, but down the stream the speed 
एक्स प्लस बाई कितना है वन किलोमीटर पर टेन मिनट्स वन किलोमीटर अपॉन टेन मिनट्स टेन अपॉन सिक्सटी आवर्स अभी देखिए ये जो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ वन अपॉन टेन अपॉन सिक्सटी बाई क्यों वन किलोमीटर पर आर हमें निकालना होता है टेन मिनट्स दिया हुआ था इसको टेन अपॉन सिक्सटी से डिवाइड किया अब ये वन किलोमीटर पर आर हो गया सिक्सटी ऊपर आ जाएगा इसका मतलब ये हो जाएगा सिक्सटी अपॉन टेन जीरो कैंसिल आ गया सामने तो ये पहला ही प्रश्न आ गया और एक्स प्लस बाई एक्स टू सिक्स फर्स्ट ही प्रश्न सेकेंड वैल्यू क्या है वो कहता है अप स्टीम जो वैल्यू है एक्स माइनस बाई कितना है वन किलोमीटर पर थर्टी मिनट जो है वन अपॉन थर्टी अपॉन सिक्सटी इक्वल टू सिक्सटी अपॉन थर्टी निकालनी तो वो देख लीजिए देर फॉर वाई स्पीड ऑफ द स्ट्रीम देर फॉर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम डायरेक्ट फॉर्म में रख दीजिए शॉर्टकट पर वाई तो वाई स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने एज्यूम किया है तो ये वाई स्क्वल कितना है दोनों का डिफरेंस हाफ ऑफ हाफ ऑफ दोनों की एक्स प्लस बाई लेट मीन यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस बाई माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस बाई तो भाई हमारा सिक्स आ गया था माइनस ये टू है थ्री टू जै सिक्स तो ये फोर अपॉन थ्री क्या है टू किलोमीटर पर आर इसका मतलब स्पीड ऑफ दी वाटर बॉडी और स्ट्रीम इज टू किलोमीटर पर आर यही आंसर है देखा आपने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो हम देखते हैं स्पीड of the sorry velocity in this case velocity के लिए सकते हैं आप hence velocity of the stream is equal to two kilometer per hour ये आंसर question number one देखा आपने solve कर लिया इस तरह से सभी question solve कर सकते हैं और कुछ different question हैं आप देखेंगे ये भी ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कुछ डिफरेंट कंसेप्ट यूज करेंगे तो अभी आप देखिए विद पेशेंस और विद इंटरेस्ट पेशेंस और इंटरेस्ट के साथ में आपको देखना चाहिए मैं तरह को क्लीन करता हूँ पहले इंटरेस्ट काम नहीं करता कभी भी Yes, guys. Question number two, they can be up. Question number two. Okay, question two, get that. A man rows 15 kilometers downstream in three hours and 45 minutes. Three hours and 45 minutes. He rows 15 kilometers downstream and five kilometers upstream. In two hours thirty minutes, find the speed in still water and also the speed of the current. यहाँ दोनों चीज़ आपको निकालनी है। The speed of the current भी निकालनी है and the speed of the boat भी निकालनी है and his speed means man's speed. Man boats. तो ये क्या भी अपने आपको वो मैं पहले लिख देता हूँ। बोलिए देखो देखो। A man can row. 15 किलोमीटर पर थ्री आर्स और 
to five minutes downstream yeah downstream ये बात हो गई downstream को याद नहीं पंद्रह मिनट चलता है तीन three hours और forty five minutes and he can do upstream कितना ten okay upstream चलता है कितना हाँ जी आप इस टीम टू आर्स थर्टी मिनट्स या फाइव किलोमीटर चलता है एंड रोज एंड कैन रो फाइव किलोमीटर पर टू आर्स थर्टी मिनट्स आप इस टीम ये आप इस टीम चलता है ये आपको दिया हुआ है फाइंड जब फाइंड करना है सर ये फाइंड करना है स्पीड ऑफ दी Speed of the uh, boat of the man of the man in the state boat. Speed of the man in the state boat and the speed of the current. Right? Ye nikaani hai ji aapko. Dono chiza nikaani. Dono ki speed nikaani. Speed of the boat or speed of the man in the state boat and speed of the current. Take the dono chiza nikaani. Find his speed in still water and also the speed of the cut. So in the cut, let on the other let the speed of the let the speed of the man in still water. ये बात हमने समझ ली थी. In still water, sorry, in still water, the s kilometer per hour. And the speed of the current b by kilometer per hour. Okay, it's come to therefore x plus y downstream down downstream speed is therefore x plus y means downstream speed. Look at that. The man rows 15 kilometer. So 15 kilometer divided by let me take a pen and divide it by 3 and 45 minutes 3 and 45 minus means 45 on 60 it's found over 15 upon a pen 3 40 45 15 3 jack 15 4 jack so 4 3 jack 12 and 3 15 15 upon 4 15 divided by 15 upon 4 why 15? because 4 3 jack 12 over 12 plus 3 15 15 upon 4 so 3 and 45 minutes from the world 3 and therefore 15 upon 4 hours so 4 say 15 15 15 and now we are there 4 so x plus y is equal to 4 hours in the first equation we have and or let me write x plus y is equal to 4 we have our first equation now secondly we have to do this one and x minus y के अंदर अपस्टिंग five किलोमीटर चलता है कितने में five किलोमीटर डिवाइडेड by two and half मतलब होगा five डिवाइडेड by five upon two तो दो या four या five five upon two two से two पर कौन से का five से five में चला दो आ गया x minus y equal to two देखा ये दोनों बेबी जा के आ x minus y के बेबी आ गई ये second equation और x plus y की वैल्यू four आ गई ये आपका first equation दोनों को solve कर लेते हैं दोनों को solve करने पर वही direct formula रिलीज solve करके वही आ जाता है ये four दोनों निकालनी है इसकी x equal to means x equal to half of sum of these four plus two वैसे दोनों वैल्यू कितने x plus y plus x minus y दोनों की वैल्यू ये दिया first second से from First and second, and y is equal to half of four minus two. We have to come upon two more. Here yes, six upon two. The four by is six upon two. Why? Here we have three. Ah, yeah. This one, one ah, yeah. Therefore, hence x 